आईशी संभोग करतो की विष्टा खातो नुसतं ऐकलं तरी आपल्या अंगावर काटा येतो मात्र ही शिक्षा मिळाली आहे वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या एका कामगाराला आणि घटना घडली आहे शिक्षणाचं माहेरघर असलेल्या पुण्यात चौदा मार्चचे दुपार सुनील पवळे आपल्या कुटुंबासमेत जेवण करत होते आणि त्याच वेळेस त्यांचा मालक तिथे आला मग दुपारी दोन वाजता कामाला बोलवायला आले ते तर आले तर आम्ही तिघं जेवत होतो तर आमच्या दोघाचं जेवण आवरलेलं ह्यांचं एकट्याचंच राहिलं होतं जेवण तर हे म्हणले जा तुम्ही दोघं पुढं मी मागून येतोय तुझे लई नाटकं चालू आहेत रे दोन दिवस तू कामाला नाही अगोदरच आणि अजून बी म्हणतो हो पुढं मी मागून येतोय धरलं घ्यायला दोन तीन कानसुल दिल्या आणि छातीला धरून असं ढकलून दिलं हे पडले गेले मग पडल्यावर मुलगा म्हणला शेट हानमार कशाला करताय तुम्ही येतोय म्हणते पप्पा येतोय मी येतोय मग मी येते आम्ही सर्व येतो कामाला तुम्ही हंगामा कशाला करता त्याच्याकडे तो तसा का म्हणला म्हणून त्याच्याकडे बी उठले त्याला दोन तीन चापटी टाकल्या तुझ्या याच घाण शिव्या आल्या आल्या पहिला काय म्हणला कामाला चाला मी म्हणलं हा येतो येतो म्हणल्या त्यानंतर त्यांनी शिव्या गाळे केले मला मार हाण केला कामाला लावलं शिव्या गाळे हाणे करून मार करून मी काय म्हणलं शेठ तुम्ही असा हंगामा का करता एवढं वरडता कशाला आरडता कशाला आम्ही सर्व येतो म्हणतोय कामाला तुम्ही कशाला एवढा अन्याय करता मी तरी पण एवढ्या काव्यामध्ये एवढं बोलायचे तरी पण शेठ दोघामध्ये मला एकट्याला काय आवड ना शेठ तर बाहेर आले मी थोडा कालवा केला बाहेर येऊन कालवा केला मग त्याच्या भाच्याला आवाज दिला हो म्हणलं ऋषी अहो थोडं तर काय तरी समजावं म्हणलं ही दोघा दोघावर हंगामा करायला लागला म्हणलं तरी पण तुम्ही ना तरी पण त्याच्या भाच्याची हिंमत होय ना तिथपर्यंत यायची एवढा हंगामा चालू होता घरामध्ये गोंधळ होता आजूबाजूवाले कामगार त्यांची हिंमतच नाही ना थांबायची की तो आमच्यावर व्याख करेन म्हणून म्हणूनसाठी ते कामातले कामातच होते मग हे राग राग बाहेर आला मग हे बाहेर आल्यानंतर मग ह्याने हे काय कधी बी असा हंगामा करतो लय टाईम झाले ह्याचं म्हणून हे बाहेर आला तर बाहेर न असा थोडा गेला असं एक घराच्या मागच गेला हे पळत हे पळत आला तर ते म्हणलं जा रे ला घेऊन ये म्हणला त्याच्या भाच्याला पाठवलं ह्याला धरून आणण्यासाठी तर गाडी घेतली नाही ह्याला त्या गाडीवर आणला तर त्याचा भाचा काय म्हणला काय रेले माझला काय तू कशाला मामाला शिवे देतो उलट्या तर मी कुठं दिली मामानेच आमच्यावर हंगामा केला हे मला एक चुकून शिवे गेली माझ्या तोंडातनं ऋषी मला माफ कर त्याच्या भाच्याला पण ह्याने माफी मागितली मी ह्याने मामाला समजव तर ऋषीपासून मी ऋषीच्या गाडीच्या आडवं गेलं ऋषीला मी काय म्हणलं ऋषी मामाला थोडं समजावा आता हे जे काय ते माफी मागन हवं तर तोंडातनं रक्त पडस तर पर्यंत त्याला मारा पण दुसरं काय करू नका म्हणलं मी सुद्धा माफी मागते त्याचा बाप माफी मागतो तरी पण माफ नाही केलं शेठने तसं म्हणल्यावर बी तिथं भतीवर जिथं काम आम्ही करतो तिथं नेलं ह्याला मला घेतलं ह्याच्या बापाला घेतलं आणि मग त्याच्या बायकोला काय म्हणला अरे घाण आणारे ह्याला भरून ह्याला घाण चारू द्या म्हणला त्यावर त्याशिवाय ह्याची मस्ती जिरायची नाही त्याच्या बायकोला म्हणलं आण तीस का तुला मारू मग तिनं घाबरून घाबरून ते एक घमेलं घेतलं आणि फावड्याने जाऊन शी भरून आणली भरून आणली ते शी अशी समोर ठेवली आणि असं ह्याला पॅन्टीला धरून उभा केला तर उभा केल्यावर ती काय म्हणला तू ही शी खाणार की तुझ्या संग संबंध करणार एक सांग मला मग तुझ्या संग संबंध हे म्हणला एवढी माझी हिंमत नाही होणार खाल्ली तर शी खाईन मी पण संबंध नाही होणार माझ्या सोबत माझे माझ्या सामने पराला गोचार दोन दिवस मी तसंच काम केलं तिथं नाही जेवण करता हा उपाशी तपास पोरासाठी काय नाही यांनी ते घमुल धरून असं फेकायला घेतलं तर ह्याला डायरेक्ट ढकलून दिलं त्यांनी ढकलून दिल्यानंतर भटीत पडल्या कामगारांनी उभा कामगारांना उभा केलं होतं त्यांनी खाऊस तर पर्यंत हा भरपूर दहा पंधरा जण होते सगळ्यांना उभा केलं ए काम काम थांबू दे रे आपले ह्याने बघ कसा शिवच खात होते मजबुरीनं माझ्या पोरांनी खाल्ली अशा नाच कर ते होत नाही माझ्याच्याने घटना म्हणे ही खातो मी घे तुझ्या चातानी तूच तुझं खा आणि अशी घमेलेला हात लावला तेव्हा कोणाच तरी मोबाईल चालू असता शूटिंग निघत होती तेव्हा असल्या आमच्या गोंधळात आम्हाला काही समजणार की आम्हाला शूटिंग काढावी की रेकॉर्ड करावं म्हणून असं काही सुचलं नाही आम्हाला मग त्या दिवशी गरबडीत ह्याला म्हणलं तू काकाकडे जा हे काय म्हणलं काकाकडे जातून काकाला घेऊन येतो म्हणलं काकाला घेऊन नको येऊ तू तिथंच राहा मी संध्याकाळी येतेच म्हणलं तर संध्याकाळी मला काही येऊ नाही दिलं त्यांनी कुठं चालले अजिबात जायचं नाही तर म्हणलं बरं नाही जात काय पैसा बिसा काय नव्हता कुठं जायला काय माहिती नाही काय नाही त्याच्यामुळं मग थोडं काम केलं ना तिथं त्या 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 कमाल कापशी शंभर मागले तर त्यांनी पन्नासच दिले त्या पन्नास रुपयामध्ये मग थोडाफार तीस एक रुपयाचा बाजार केला आणि वीस रुपये गाडी खर्चाला दिला बायकोला तेव्हा इकडं आली साडूच्या घरी 
चौकी कार्यवाही मना तरी आम्मी कभी उपाशी बसलो ना चटनी भाकर खाचो तो मैं कभी तैयार दारत गए ना शेट माला एवं दया तेवड़े दया आम की जेवड़ी पेमेंट है तेवड़ा आम्मी पेमेंट मदल शंबर दीडे रुपये घेसो मगुन जे हो कानून कायदे नहीं तो कराए पू का करू नको तू फ काका सोबत जा तिथ तिथ रहा मन तू एक रहा मैं माला हम फोन शेजार फोन वाल मी दाजी संगित कुछ जाऊ ना दे मैं आलच मंड मैं क्या अपन दोग कर तुम्हें सुधा इकड़े यू ना मंड महती नसारख कर कारण तीन हलचल करू दिल नहीं आम दिवसी नहीं तो दिवसी होते सब पेमेंट पेमेंट भी टाइम दी ना साढ़े पांच वजता सहाला पेमेंट दया पेमेंट टाइम मैं कुछ बाहर जा कुछ बहाना कराए मैं इक चलो मेरा फोन आला मग बाचा ती नुस्त बाचे वो ढाकला पेमेंट बाचा मामा कड़े पेमेंट अरवाच दे ज्यादा कम्प्लेट नोंद होते आकड़ा संग तुम कैसे पाजे मग माती चार तुम्हें पैसे घेना घान खाली आम पोरा घान चार का तू आम का इज्जत है का नहीं मे आम समाजा अन्याय कशा मु कर आता सदा हा महाराष्ट्र मधी मातंग समाज इतका अन्याय होत चल मापाचे बाहर जाए गुलामी आम अजुपर्यत मोड़ा का आम का एक अपने गरज आती मैं काम पैसे उचेल तो काम कर काम कर इतर गोष्टी वपर नहीं करा जे बलुती है तो मांग मार जाए अभी तेजी भाषा है पैलापस हाँ हे मांग मार भाषा जी बोलते नहीं हो मजबूरी तू के आती आती कर गुना तो तू लेडीज मैं जारी मारला तरी जमी गप्प बसले बोल नो जेव तसबूतिवी सगा सापड़ गया जेवना की ताट तीन हंगामा हे जे टी शर्ट ने घान तो का सुधा बाहर टाक एसीपी ली अजु दाखिल नहीं अपने घर पर नहीं फिर बाहर जित घटना तीत लिखल होता मैं अन्याय अन्याय तो स्वतः मालक तो प्रकार घड़ा 
केला त्याच्यावर खूप चिंताजनक बात आहे या ही गोष्ट अशी झालेली आहे की माणुसकीला कालिंब फासणारी घटना ही आज प्रकार जांभे गावात झालेला आहे त्या प्रकाराचा फॉलोअप घेताना आम्ही पोलीस चौकीला धाव घेतली पोलीस स्टेशनला त्यांचे त्यांचा रिपोर्ट सांगितला की बाबा असा असा प्रकार झाला आहे त्यावेळेस साहेबांनी एन सी नोंदवली एन सी नोंदवल्यानंतर आम्ही त्यांना ज्या विचारला की एन सी का नोंदवत आहे हा हा प्रकार झालेला आहे तर ते म्हणजे दोन्ही पार्टीला समोर करून काय असेल ते समोरासमोर बोलू त्याचा आम्ही जाब विचारल्यानंतर मग साहेबांना आपल्या पत्रकार संघटनेच्या सगळे कॉल वगैरे आल्यानंतर त्यांनी एफ आय आर नोंद केली त्या टायमाला आमचे सर्व कार्यकर्ते हेल्प ऑफ पीपलचे सर्व आमचे कार्यकर्ते तिथं थांबून त्यांच्या संघ हा त्यांच्यावर जो झालेला अन्याय त्याला न्याय मिळवण्याचं काम आम्ही केले आणि जरी तो आप आरोपी जामीनवर सुटण्याने त्याने जर आज बेल ठेवली उद्या बेल ठेवली तर त्याला आम्ही विरोध शंभर विरोध करणार आहोत हेल्प ऑफ पीपलच्या माध्यमातनं सर्व समाज बांधवाच्या माध्यमातनं जे माणुसकीला काळीम फासणारी जी घटना झालेली आहे ते आज कुठल्या जातीचा नाही तर माणुसकी ही जात आम्ही आज इथं मांडणार आहोत जातीचा उल्लेख न करता माणुसकी ही जात पहिली सगळ्या समाजाने मानली पाहिजे भारत हा लोकशाही लोकशाहीचा प देश आहे त्याच्यात ठोकशाही चालली का हुकुमशाही चालली हा पहिला जबाब आम्हाला सरकारला विचारायला पाहिजे या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवलाय आरोपीला अटकही झाली आहे मात्र केवळ अटक होऊन हे प्रकरण इथेच थांबणार आहे का कारण या प्रकरणाची मुळं ही आपल्या जातीय चौकटीत अडकलेली आहे अशा अनेक घटना आपल्या आजूबाजूला घडत असतात ठीक आहे चलत आहे असं म्हणून या घटना सोडून देता येणार नाही या घटना म्हणजे आपल्या समाजाचा आरसा आहे वरकरणी कितीही मेकअप केला तरी आपला खरा चेहरा हा लपत नाही